Magandang araw mga tagigenyos. Ako si SK Beng Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para po talakay ng mga ito, kasama natin ngayong araw ang ating Majority Floor Leader, Attorney Konsihal Darwin Ikay. Maraming salamat, Konsihal Beng, at magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, October 2, 2020, ating tatalakayin ng launch of Tagig's Blended Learning Telearal Program. Pagbibitiw bilang house speaker ni Representative Alan Peter Cayetano, tinutulan ng mga mambabatas, violations report at COVID-19 case update sa ating lunsod. Launching of Tagig's Blended Learning Telearal Program. Nakaroon ng launch ang Tagig's Blended Learning Telearal Program ngayong araw, October 2, 2020, na ginanap sa Tele-Aral Center at SRCC, Cayetano Science High School. Pinangunahan ito ng ating Mayor, Honorable Lino Cayetano, kasama sina Congresswoman Lani Cayetano and House Speaker Alan Peter Cayetano at officials ng DepEd Tagig and Pateros. Sa simula ng school year 2020-2021 ay bumuo ng hakbang ang ating pamahalaan upang patuloy na makapag-aral ang ating mga estudyante sa gitna ng pandemyang ito. Ang Hybrid Modular Distance Learning ay ang sistema ng edukasyon ng tagig kung saan tatanggapin at gagamitin na mga mag-aaral ang mga module na gawa ng tagig sa tulong ng module specialists na binubuo ng dating regional director and superintendents ng DepEd, pati na rin ang tauhan mula sa lokal at international na mga paralan sa lungsod ay nagdala ng Modular Distance Learning sa mas mataas na dekalidad sa pamamagitan ng pagpapabuti ng nilalaman at pagtaas ng pamantayan ng mga materyales sa pagtuturo. Ito ay upang matiyak na ang mataas na kalidad ng mga nilalaman ang mga modules na ibibigay sa lahat ng 144,000 students bago magpasukan sa October 5, 2020. Ang tagig modules ay ipapadala sa mga tahanan ng mga estudyante o kung nalapit naman sa paaralan, ang tahanan ay maaari silang itong kunin. Kasabay nito ay ang pamamahagi ng new normal school package na may kumpletong laman na uniform, sapatos, school supplies at COVID kit para sa mga mag-aaral. Kaya naman ang pamahalan lunsod ay naglunsad ng Tagig Blended Learning Telearal Program na ipinresenta ni Mayor Lino. Isa itong kurikulum na masusing ginawa at bagong sistema ng pag-aaral Aagarang dinisenyo bilang tugon sa pagpapaliban ng mga pisikal na klase hanggang wala pang bak bakuna laban sa COVID-19 tulad ng naideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang telearal service ay pwedeng tawagan ng mga mag-aaral na may mga katanungan sa isang subject o mga lesson na kailangan at nais niyang mas maintindihan pa. Dito sila ay sasagutin at ibibigay sa mga maaari nilang makausap para sila ay matulungan. Handa ang Telearal Center sa SRCC sapagkat ang mga guro ay sumailalim sa pagsasanay sa Tech Talk, pati na rin ang pagsasanay na pinangunahan ng call center supervisors. Mayroong labing limang mga linya ng telepono para tawagan ng mga mag-aaral. 20 karagdagang mag-substitute at support staff, 15 na iMac desktop computer na may naka-install ng mga communication application at mga headset sa isa sa mga kagamitan para matugunan ang hinihingin tulong ng modular learning students, mga computer aided learning students at mga online learning students. Sa pamamagitan ng madaling pag-access sa kaalaman, mga guro, tauhan ng pagtuturo at teknolohiya ang layunin ng lungsod ng tagig na ilunsad ang tagig telearal program upang maitampok ang parehong kalidad ng edukasyon at kahalagahan ng kaligtasan para sa mga guro at mag-aaral sa gitna ng pandemya. Para sa pagbibitiw bilang house speaker ni Representative Alan Peter Cayetano, tinutulan ng mga mambabatas. Narito naman ang report tungkol sa pagbibitiw bilang house speaker ni Representative Alan Peter Cayetano na tinutulan ng mga mambabatas. Panoorin po natin ang report na ito sa ating ILTV News.
Sa gitna ng pagtalakay sa 2021 budget kahapon sa Kamara, inisa-isa ni House Speaker Alan Peter Cayetano sa kanyang privilege speech ang mga eksena sa meeting nila ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Representative Lord Alan Velasco. Ito ay upang matigil na ang mga spekulasyon kung ano nga ba ang nangyari sa pagpupulong patungko sa term sharing ng speakership. The meeting last night was not only about the speakership but it was also about matters of great national importance. The President clearly instructed I and Congressman Velasco and to quote Alan, Ikaw na bahala bukas sa office mo mag-make ng announcement. But as usual, hindi marunong tupapad si Congressman Velasco na sa kotse pa lang ako, di ko pa nakakausap yung mga mahal ko sa buhay, di ko pa nakakausap ang mahal ko mga kongresista na sa oposisyon man o administrasyon, nag-text brigade na na may halong fake news. Di in ni Speaker Alan na sumusunod at susunod siya sa napag-usapan. Pero, binanata ni Speaker Alan si Congressman Velasco sa hindi nito pagpayag sa kagustuhan ng Pangulo na i-extend hanggang Disyembre ang term niya bilang Speaker dahil patuloy pang tinatalakay ang 2021 budget at nasa gitna pa ng paglaban sa COVID-19 pandemic ang bansa. Trusting the wisdom of the President. Just like in 2019, July, agreements were made again last night. And just like in previous instances, they were immediately broken by Congressman Velasco. Part of the agreement made last night with President was that more than the speakership, the budget must be the primary concern of the members of Congress. Especially in 2021, because we are in a crossroads. Gutom ang ating mga kababayan. Takot ang iba nating kababayan. Yung iba stranded, locally stranded or stranded around the world. They need our help. They need our voices. But more of that, they need the programs and the money to back up those programs. The budget must not be delayed as it will affect the government's entire recovery program. If there is one budget in the last 50 years that is very important, it is this. Every budget affects not only the next year, but years to come. But this budget will be a budget that will put us in a crossroad. It will determine whether we will go over a cliff or if we will recover and start climbing up that mountain where we were and even better before COVID-19. Because of this, the President repeatedly asked Congressman Velasco, to move the term sharing agreement to December so that Congress may be able to finish the budget. Ang Pangulo pa ang nakiusap. The President asked this not to give me a few months as Speaker, but because it was for the good of the country. Hindi para kay Alan to. Dahil sa budget ito. But this appeal to, Sen to Congressman Velasco was rejected. Many, many times. Dahil sa pagtutol ni Congressman Velasco sa kagustuhan ng Pangulo, nagdesisyon si Congressman Cayetano na magbitiw na bilang House Speaker. I've worked hard to make this Congress a Congress that I, our colleagues, our families can be proud of. I will not be a party to letting the President down. So I am offering my resignation here and now to you, my dear Colleagues. Pero tinutulan ito ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso. Nagkaroon pa ng nominal voting o isa-isang pagtawag sa mga mambabatas para ipahayag nila kung tutol o pabor sila sa pagbibitiw ni Congressman Cayetano. Ito ay upang hindi magkaroon ng pagdududa sa naunang ginawang Viva Voce Vote o palakasan ng pagboto kung pabor o hindi. The Chair ruled that we will have a nominal voting with respect to the question to reject the proposition, to reject the offer of resignation for the Speaker. That's the ruling of the Chair. Bagat Singh. Yes. Bravo. I vote yes, Mr. Speaker. Cueva. Mr. Speaker, I vote yes. Ang resulta? 184 affirmative votes. 
one negative vote, nine abstention. The motion to reject the offer of resignation of the Honorable Speaker is hereby approved. Isandaan walumput apat na mga mambabatas ang tumutol o hindi pumayag sa pagbibitiw bilang Speaker ni Congressman Cayetano. Isa ang pabor at siyam ang hindi pumoto. Patunay na marami ang naniniwala sa liderato ni Congressman Cayetano sa Kamara. Para naman sa ating violations report, narito ang accomplishment report ukol sa violations sa gig as of October 1, 2020. Child abuse, section 5 of RA 7610 in relation to RA 8369, isa. RA 9165 and RA 11332, isa. Robbery, isa. Curfew for minors, 47. GCQ violators, 58. For a total of 108. Para sa ating COVID-19 case updates, confirmed cases 7,622, recovered 7,120, died 56, active cases 446, PCR tests conducted 54,195. Ang syudad ng tagig po ay uh, patuloy na sa ilalim ng general community quarantine. Kaya't ang bawat isa po ay inaasahan na sumunod sa lahat ng alituntunin na ibinababa ng national at local government. Tayo pong lahat ay inaasahan na sumunod sa lahat ng protocols ng social distancing, magsuot ng face mask tuwing lalabas, magsuot ng face shields kung ikaw ay papasok sa iyong workplace, kung ikaw ay papasok sa mga commercial spaces, at kung ikaw ay uh, lalabas ng iyong bahay. Panatilihin po nating malinis ang ating katawan. Dito sa tagig, patuloy po tayo magtulungan. Dito sa tagig, patuloy po tayo magbayanihan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Consi Ikay. Maraming salamat rin po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating tagig daily report. Para po sa latest information at updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang bisitahin ang ating I Love Tagig Facebook page o di kaya naman pumunta sa website ng www.tagiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Tagig, magpatuloy tayong magbayanihan.